Happy Saturday, everyone. Bonjour tout le monde. Ces jours-ci, nombreux sont les Canadiens qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays et les Canadiens en subissent les conséquences. Mais certaines personnes et certains secteurs sont plus durement touchés que d'autres. Donc, cette semaine, on a annoncé d'autres mesures pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. D'abord, on est en train de conclure une entente avec l'ensemble des provinces et territoires pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ces gens-là sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19 depuis le début de la crise. Ils font un travail incroyable. La meilleure façon de les remercier, c'est de veiller à ce qu'ils soient bien payés et protégés. Et cette semaine, grâce à cette entente, on est en train de franchir une étape importante en vue de mettre plus d'argent dans leur poche. On a aussi annoncé plus de soutien pour aider le secteur de l'alimentation à traverser cette crise. On donne plus d'argent aux transformateurs alimentaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs. On prévoit des mesures spécifiques pour aider les éleveurs de bétail et de porc et les producteurs laitiers à s'adapter au changement du marché. Et on met sur pied un programme qui va permettre au gouvernement d'acheter des produits qui risquent d'être gaspillés pour les redistribuer à des organismes de bienfaisance. Et tout pour tout, notre gouvernement a proposé une capacité de prêt de 5 milliards de dollars et un investissement total de 510 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire depuis le début de cette crise. Et comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, si on a à en faire plus, on va en faire plus. For the past few weeks, our government has been focused on getting people the help they need as quickly as possible. But to come out of this, stronger than ever, we also have to think long term. We need to lay the groundwork now so our economy can come roaring back. And that's what we're doing with measures like the Canada Emergency Business Account and the Canada Emergency Wage Subsidy. So far, more than half a million business, small businesses have received a loan through the CBA. And less than two weeks since launching the Canada Emergency Wage Subsidy, employers have applied for subsidies for almost two million workers. Our government is giving employers more resources so they can stay in business and keep people on the payroll during this crisis. Maintaining the connection between employer and employee will be key not just to help people get back on their feet, but also to our economy. In that vein, we announced yesterday that we would be extending the Canada Emergency Wage Subsidy beyond June. At the same time, we're working with our partners from around the world to beat COVID-19 for good. This pandemic is a global issue. Keeping Canadians safe and restarting our economy means defeating the virus not just at home, but wherever it is found. So earlier this week, we announced new investments to accelerate the global development of COVID-19 vaccines, treatments, testing and research, including research being done here in Canada. Au cours des dernières semaines, nous avons établi des nouveaux programmes d'aide pour les travailleurs et les entreprises, mais nous savons que le travail est loin d'être terminé. Au fur et à mesure que la situation évolue, les besoins et les défis évoluent aussi, et on adapte notre réponse en conséquence. On continue d'être à l'écoute des Canadiens et on cherche toujours d'autres façons de les appuyer. I want to close by asking all the moms to step out of the room for a minute so I can talk to your kids. I'll give you a second. Okay. Tomorrow is Mother's Day, kids. It's a special day for all the people who are mothers to us, our moms, stepmoms, grandmothers, aunts, and older sisters. So let's show them how much we love and care about them. You might want to get up early to make her breakfast or ask dad to help you get her some flowers. Or if you're not together this year because of the virus or other reasons, you can draw her a card or set up a video call. Whatever you do, I'm sure you'll choose what you'll choose to do will make her day and express how much you love her, how much you need her 
uh, and how much she has your full support and full love during this difficult time, but all the time as well. Demain, c'est la fête des mères. C'est l'occasion de montrer à nos mamans à quel point on les aime. Peut-être que tu vas te lever plus tôt pour lui faire à déjeuner demain matin. Peut-être que tu préfères lui acheter des fleurs ou encore lui dessiner une carte. Peu importe ce que tu décides de faire, je suis certain que tu vas faire sa journée en partageant comment tu l'aimes, comment tu seras là pour elle et comment on va tous être là les uns pour les autres dans cette période difficile. Amusez-vous et profitez-en. On va passer à travers ensemble.